హలో అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో ఆకుకూరలు మేము పాట్లోనే గ్రో చేసాం సో అవన్నీ చేరి ఆకుకూర పప్పు చేసాం సో ఇవచ్చి బ పెరుగా కంటారు కదా ఆకు ఇవన్నీ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ వీక్స్లో హ్యాపీగా ఇంత బాగా గ్రో అయింది సార్ ఎంత బాగా వచ్చింది ఇంకా ఇవచ్చి పాలకూర స్పినాచ్ ఇవి కానీ చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ మన మన ఇంట్లో పాట్స్లో గ్రో చేసుకొని అవి వండుకుంటుంటే అదొక హ్యాపీ ఫీలింగ్ కదా ఇవన్నీ పాలకు ఇవచ్చి పప్పాకని మేము ఏంటంటే ఫుల్ రూట్స్తో తీయకుండా ఇలా కావాల్సిన ఆకులని ఇలా కట్ చేసేసుకుంటే మళ్ళీ చిగురు వస్తుంది బాగా గ్రో అవుద్ది ఈ ఆకు వచ్చి బచ్చలాకు ఇవచ్చి ఒక తీగ సపోర్ట్ ఉంటే ఇంకా పెద్దదిగా పెరుగుతుంది జస్ట్ ఇలా ట్రిమ్ లాగా ఇలా ఆకులు మాత్రం గిలేస్తే ఇంకా సైడ్స్లో అలా బాగా గ్రో అవుద్ది అండ్ ఇవి ఫ్రెష్గా మనం అప్పటికప్పుడు వండుకునే ముందు ఇలా కట్ చేసుకొని తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది బయట దొరికే కన్నా అండ్ మన ఓన్ పాట్స్లో గ్రో చేసాం కాబట్టి చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది సో ఈ ఆకులన్నీ వేసి ఆకుర పప్పు ఎలా చేయాలో చూద్దాం సో కందిపప్పు ఒక కప్పు నానబెట్టినాం మామిడికాయ పచ్చిమామిడికాయ ఆప్షనల్ ఇంట్లో నేను కాబట్టి వాడాం మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అని ఎంత కావాలి ఏమేమి కావాలని స్క్రీన్ మీద షేర్ చేస్తున్నా సో ఒక కప్పు కందిపప్పుకి టూ కప్స్ నీళ్ళు వేసుకొని పచ్చిమిరపకాయ ఒక పది పదిహేను దాకా కట్ చేసుకొని ఉన్నాం ఉల్లిపాయ ఒక మీడియం సైజుది వెల్లుల్లిపాయ ఒక నాలుగు టొమాటోస్ రెండు అండ్ మనం ఇప్పుడు దాకా మొత్తం కట్ చేసుకున్నాం కదా ఆకులు ఇవన్నీ బాగా కడిగేసుకొని ఇలా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకొని ఇలా ప్రెషర్ కుక్కర్లో వేసుకోవాలి అండ్ మ్యాంగో మ్యాంగో వచ్చి ఆప్షనల్ కొంచెం చింతపండు ఒక చిన్న గోలీ సైజు అంతా అండ్ ఒక స్పూను పసుపు ఒక స్పూన్ దాకా నూనె ఇప్పుడు ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఒక ఫోర్ విజిల్స్ దాకా రాయాలి మేము పప్పు ఆల్రెడీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ దాకా ముందే నానబెట్టున్నాం కాబట్టి ఫోర్ విజిల్స్ సాఫ్ట్గా అయిపోద్ది అండ్ ఉప్పు రుచికి సరిపడేసేసుకొని మంచిగా దీన్ని కొంచెం మెదపాలి మా మమ్మీ ఈ ప్రాసెస్లో చేస్తారు మెదిపేది ఇప్పుడు వచ్చి తాలింకి ఒక రెండు స్పూన్లు నూనె ఆవాలు జీలకర్ర చేరి ఒక స్పూను ఒక రెండు ఎండు పిరపకాయలు ఇలా కట్ చేసేసుకొని ఉండేది అండ్ ఒక మూడు వెల్లుల్లిపాయలు జస్ట్ అలా దంచి వేసి ఉండేది లైట్గా ఫ్రై చేసి ఇంకా ఉల్లిపాయలు ఒక సగం ఒక మీడియం సైజు ఉల్లిపాయ సగం వేస్తే చాలు కరివేపాకు జస్ట్ ఉల్లిపాయ లైట్గా కలర్ మారదు కదా దాకా ఫ్రై చేసుకోండి లాస్ట్లో ఇంగువ ఒక హాఫ్ స్పూన్ అంతా ఇంగువ ఇంగువ వేస్తే మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది పప్పులో సో ఇప్పుడు మనం మెదిప మెదిపిన పప్పు ఉంది కదా ఆకుకూర పప్పు అవి ఈ తాలింపులో వేసుకొని మంచిగా ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటే ఆకుర పప్పు రెడీ అయిపోయింది అండ్ సంగట్లో అన్నంలో చపాతీస్లో అన్నింటిలో సూపర్ ఉంటుంది సో మీరు ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు చెప్పండి థ్యాంక్ యూ